здравейте пътшественици! Отново сме на път! Той път заминаваме за Сингапур на първата спирка е Бейджин, Китай. Така че нека видим как изглежда едно огромно пътуване в продължение на 17 часа може би? Не знам колко. 15. 15-17 часа. И така, първа спирка Китай! Китай! Здравейте пътшественици, намираме се в Китай и сме много морени, понеже пътувахме 9 часа и нещо. Но да ви разкажа историята, да да да, някъде около 5 след обяд се поръчахме да хапнем и храната не дойде, хапнахме се съвсем спокойно, няма никакви проблеми и се тръгнахме към летището, като полета ни е към 8 часа и съответно в 7 без 20 бяхме все още в метрото и бяхме много председени, че ще изпустим полета и бяхме супер на косъм да го изпустим и точно 3 спирки преди да слезем, всъщност един човек ни каза, че метрото ни отива до терминала, който не трябва на нас и трябваше да слезем. Слезайки, още повече си мислехме, че ще изтървим полета, защото още повече закъсняхме. Дойде следващото метро и беше до терминал, който не беше нашия. Но след това се оказа, че ще ходи и до нашия терминал. Така че бяхме с правилната метро. Слезайки, имахме около 20 и няколко минути за абсолютно всичко и бяхме супер много и като отидахме до вече чекена, който трябва да си оставим багажите видяхме, че чекена е затворил и още повече се шафнахме и такива не знаехме какво да направим питахме някакви хора на някакво друго гише просто не дадаха лепенки, които да се сложим на самите чанти и след като не залепиха стикерите отидахме в най-крайната лента която беше за багажи, които са тежки багажи Оставихме там багажите и имахме много малко време, докато гейта не затвори и бяхме супер много и точно преди да влезем в гейта трябваше да наменим секюритито и минахме в две различни ленти с румяна и понеже всичките течности останаха в нейния багаж за съжаление се наложи да ги изхвърли понеже аз докато се обърна и докато разбрах какво се случи не разбрах че трябва да взема пълната неща така че заради мен пълната неща изчезнаха но там ще купим някакви слънче за защитни кремове и така нататък и след това полета, който беше добър хаптахме разни тайски нудали също така париба и пихме китайски тайска бира, която между другото е окей. Мисля, не е някаква лоша, но не е някаква супер, да кажеш, вкусната бира. А сега сме на китайското летище в Бейджин. Между другото ми харесва, има разни фонтанчета, машини и е доста голямо като цяло. А сега сме пред гейта. Ето тук и летим за Сингапур, което е към 6 часа и нещо. Така че до след малко в кавички. Thank you. 
Любимата е музичка. И добре дошли в Сингапур. Сингапур. Как ме на полета? Шест часа спа. Шест часа. Добре дошли в най-доброто летище в света. И така, а Skytrain? Според мен с това са ходя на до центъра. А на летището сме в момента, вземем си багажа, само да видим дали всичко ще е наред с него и отиваме към нашия хотел, който между другото ще е Галактическа капсула, така че ще видим как е там. И тук, както виждате, има swimming pool, sky train, хотели и какво ли не? Ромянка ще ви кажа една много полезна информация за това летище. Колко ще му плачеш? Няма да ви кажа. И така. Това летище се казва Чанги и преди много време е било известен затвор. И е имало втора световна война. Японците се издържа на англичани и американци. И така, това беше историята. Отиваме към нашата хотелче. Нашата стаечка. Ай, какво става тук? Оу, ес! Това е капсулата, дами и господа. Излетаме! О, даже това... Мощната работа. Кой ще кажа за собалката, госпожите? И след бързия чекин в собалката, намерихме един ресторант, който е реално срещу хотела. И влязахме само да се вземем нещо малко, за да не легнем гладни. Нещо съвсем малко. И само да спомена, че тази малка червена чушчица е бърлива. И има съвсем малко чушчици в тази порция. Виж, че го на сълзения герой. А риба и ям. В момента ще едем някаква куроба. Не знам каква е. Това сега ще го кажа. Между другото всичко е много спайс. Спайси ли е? Не, обаче някакво много приятно по някакво. Не знам какво всъщност е това. Мида. Като мида е, да. Какво ще кажете за вашето основно ястие тази вечер? Основното ми ястие е 80% чушки люкциви и 20% кокали с... кокали с пилешко. Защо казвате кокали с пилешко? Защото в едно такова нещо половината от това е кокал. Това има запръшка. 